。喂，李总，啊，吴小姐到了，她想见你。好，好，吴小姐，李总。解释是弱者的表现，而且你的心已经相信了向军，不是吗？我对不起。当初周茂来到历市。所以，我请建东找人去填补那个空缺，就是不希望你们创美一开始就乱了手脚。你想帮我？算是吧。不过建东找去的人，我不清楚他到底是能帮上忙，还是去添乱。那后来呢？后来创美出了事。创美出事的那一晚，你跟我在一起。可是你已经不相信我了，那你要早点告诉我，我不就知道了？都怪你！不讲道理！我……那洋洋后来去了石家庄，也是你的意思了。还有，你跟石家庄的厂子怎么有业务啊？没有，我只是帮他们的自主品牌拓展了三个销售平台。那这样的交换条件，代价会不会太大了？不会啊，这是互惠互利的事，可以帮到他们，也可以帮到历史。顺便还可以帮助创美渡过难关，不是吗？你为什么要这样帮我？你觉得呢李总，那个电话还接吗？你觉得呢？是法国来的电话
，因为法语我只会说一句“笨猪”，要不然我就跟他们聊了。我我先离开吧，先去陪彤彤，待会一起吃饭。嗯，好。去我那边啊？那你得亲我一下。<笑>好了，打电话了。嗯。喂，彤彤睡着了，我让他回公寓了。你为什么不把他送回来？小孩子作息要有规律。你这么忙，就不要一直把他留在身边。我是他爸爸。多陪陪儿子也是天经地义的事，难道把他丢在一边不管吗？这不是管，是放纵。养不教，父之过。你从小让他这么松散，将来他怎么比别人更优秀啊？我不需要他比别人优秀，我只希望他以后快乐。我们回去吧。要不要吃点什么？刚才你都没有吃东西